আসসালামু আলাইকুম সবাইকে সবাইকে আজকের এই ক্লাসে স্বাগত আজকের এই ক্লাসে আমরা স্থিরতরিতের প্রথম পার্ট নিয়ে আলোচনা করব তোমাদের যাদের সামনে এইচএসসি পরীক্ষা অথবা তোমাদের যাদের সামনে কলেজের পরীক্ষা তোমাদের যদি এই স্থিরতরিত অধ্যায়টি থাকে এবং তুমি যদি এই স্থিরতরিত অধ্যায়টি সম্পর্কে যদি তোমার জিরো নলেজও থাকে তাহলে তুমি আজকের ক্লাস এবং সামনে যে ক্লাসগুলো আসবে ওইগুলো যদি তুমি ভালোভাবে করো তাহলে তুমি স্থিরতরিতের সকল ধরনের সিকিওগুলো তোমরা সলভ করতে পারবা কেন সলভ করতে পারবা কারণ আমরা এই স্থিরতরিত অধ্যায়টিকে এমনভাবে ডিজাইন করেছি যে বোর্ড কোয়েশ্চেনগুলো অ্যানালাইসিস করে সেই জন্য প্রত্যেকটা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তো আর বেশি কথা বলবো না আমরা এখন ক্লাস শুরু করি আচ্ছা এখন দেখো আমাদের প্রথম টাইপটি হচ্ছে কি বল প্রাবল্য এবং হচ্ছে কি বিভব এই তিনটি অংশ বল প্রাবল্য এবং কি বিভব এগুলো পরস্পর সাথে সম্পর্কযুক্ত সেই জন্য আমি এই তিনটাকে একসাথে এনেছি এখন দেখো আমরা আগে বল নিয়ে আলোচনা করি বল মানে হচ্ছে আসলে বলতে যাচ্ছি হচ্ছে কি যে মনে করো দুইটি চার্জ আছে এই দুইটি চার্জ পরস্পরের সাথে কত দূরত্বে আছে মনে করো ডি দূরত্বে আছে তাহলে এই চার্জ গুলা কি হবে পরস্পরকে হয়তো বা আকর্ষণ করতে পারে অথবা কি করতে পারে অথবা বিকর্ষণ করতে পারে তো এদের আকর্ষণ অথবা বিকর্ষণ বলে যে মানটা ওই মানটা হবে হচ্ছে কি আসলে আমাদের এফ ঠিক আছে এফ সমান হচ্ছে কি ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সমান নট ইন্টু কিউ ওয়ান কিউ টু ডিভাইড বাই হচ্ছে কত আমাদের ডি স্কোয়ার হুম এটা যদি আমাদের কিউ ওয়ান হয় এটা যদি আমাদের কিউ টু হয় তাহলে এদের কি আকর্ষণ অথবা বিকর্ষণ বলে মান হবে হচ্ছে কি আমাদের সূত্রটা হচ্ছে এইটা হুম এবং আমাদের এই অংশটুকুর হ্যাঁ এই অংশটুকু এই অংশটুকু এই অংশটুকুর যে মানটা আছে ওইটা হচ্ছে আমাদের কত নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন বুঝতে পারলাম এখন আমরা শুধুমাত্র বের করছি হচ্ছে কি শুধুমাত্র আমরা বের করছি এখানে আকর্ষণ অথবা বিকর্ষণ বলের মান এখন অবশ্যই একটা দিক থাকবে এই দিকটা নিয়ে আমরা কিছুক্ষণ পর আলোচনা করি আচ্ছা তো এই বিষয়টা হচ্ছে কি আমরা এখন যে কনসেপ্ট নিয়ে আলোচনা করছি এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আসলে কি আমাদের কুলম্বের সূত্র আচ্ছা আমরা সবাই জানো অনেক ইজি নাইন টেনেই ছিল এগুলা এখন আমাদের এই কুলম্বের সূত্রের কিছু সীমাবদ্ধতা আছে সীমাবদ্ধতা গুলা কি দেখো চার্জিত বস্তু দুটি অবশ্যই বিন্দু চার্জ হতে হবে কি বলছি যে মনে করো আমাদের এইটা একটা চার্জিত বস্তু এইটা আর একটা চার্জিত বস্তু এই চার্জিত বস্তু দুটি অবশ্যই বিন্দু চার্জ হতে হবে এখন তোমরা আমাকে বলবা যে ভাইয়া বিন্দু চার্জ মানে কি বিন্দু চার্জ মানে কি বিন্দু চার্জ মানে হচ্ছে মনে করো যে মনে করো এইটা হচ্ছে একটা বস্তু হুম এইটা হচ্ছে আর একটা বস্তু এই দুইটা বস্তুর মাঝখানে কি একটা দূরত্ব আছে হ্যাঁ এই দুইটা বস্তুর মাঝখানে হচ্ছে কি একটা দূরত্ব আছে এটা মনে করো আমি বলছি হচ্ছে কত ডি এবং এই যে বস্তুটা আছে এই বস্তুর একটা অবশ্যই কি একটা ব্যাসাদ্য থাকবে হুম একটা ব্যাসাদ্য থাকবে এটাকে বলছি মনে করো আমাদের আর হুম এখন যদি আমাদের এই আর এর মানটা ডি এর থেকে যদি অনেক বেশি ছোট হয় ডি এর থেকে যদি অনেক বেশি ছোট হয় তাহলে আমরা এই বস্তুটিকে বলবো হচ্ছে কি বিন্দু চার্জ আশা করি বুঝতে পারছি আচ্ছা এরপরে বলছে হচ্ছে কি চার্জিত বস্তু দুইটিতে অবশ্যই চার্জ ইকুয়ালি ডিস্ট্রিবিউটেড থাকতে হবে মানে হচ্ছে কি যে মনে করো আমাদের একটি বস্তু আছে মনে করো এই বস্তুটা এটা হচ্ছে আমাদের একটা বস্তু আছে এই বস্তুর মধ্যে অবশ্যই কি থাকবে চার্জ থাকবে এবং এই চার্জগুলো অবশ্যই কি ইকুয়ালি ডিস্ট্রিবিউটেড মানে হচ্ছে কি প্রত্যেকটি চার্জ পরস্পর থেকে কি সমান দূরত্বে থাকবে সমানভাবে বন্টিত থাকবে কথাকে বুঝতে পারলাম আচ্ছা তাহলে কোলম্বের সূত্র আমরা কখন প্রয়োগ করতে পারবো যদি চার্জিত বস্তু দুটি যদি বিন্দু চার্জ হয় হুম অর্থাৎ অর্থাৎ এই সূত্র যদি পূরণ হয় এবং যদি চার্জগুলো কি ইকুয়ালি ডিস্ট্রিবিউটেড থাকে আচ্ছা আমরা এখন পরবর্তী জায়গায় যাই এখন আমরা বলের দিক নিয়ে আলোচনা করি হুম দেখো আমাদের বলের দিক যদি বের করতে চাই আমাদের মনে করো একটি চার্জ আছে হচ্ছে কিউ ওয়ান আর একটি চার্জ আছে হচ্ছে কি কিউ টু হুম আমি ধরে নিলাম যে আমাদের কিউ ওয়ান যেটা আছে সেটা গ্যাটার দেন হচ্ছে কিউ টু হ্যাঁ আমাদের কিউ টু আচ্ছা তা অর্থাৎ মানে হচ্ছে কি এইটার মধ্যে মনে করো যদি দশ কুলম চার্জ থাকে হুম তাহলে এইটার মধ্যে থাকবে মনে করো আমাদের সেভেন কুলম আমরা চাইলে কি এদের আকর্ষণ অথবা বিকর্ষণ বলে মানটা বের করতে পারি ওই সামনে সূত্রটা দিয়ে এখন আমার বের করতে হবে হচ্ছে কি দিক কারণ কেন দিক বের করতে হবে কারণ আমরা যেটা বল বের করছি ওই বলটা হচ্ছে কি আসলে একটা ভেক্টর রাশি তাহলে অবশ্যই দিকটাও আমার উল্লেখ করতে হবে আচ্ছা এখন দেখো আমাদের এই কিউ ওয়ান চার্জ এবং কিউ টু চার্জ এই দুটাই হচ্ছে ধনাত্মক চার্জ অথবা পজিটিভ চার্জ হুম 
ইকুয়াল চার্জ যদি হয় তাহলে কি করবে এদের মধ্যে একটা বিকোষণ বল হবে যেহেতু আমাদের দশ কুলম বলটি বড় এবং কি সেভেন কুলম বলটি ছোট সেই জন্য আমাদের বিকোষণ বল হবে এবং বিকোষণ বলের দিকটা হবে হচ্ছে কোন রকম এই দিকে বিকোষণ বলের দিকটা হবে হচ্ছে কি এ পাশে এখন দেখো এইটা হচ্ছে আমাদের কিউ ওয়ান চার্জ এটা হচ্ছে আমাদের কিউ টু চার্জ ঠিক আছে এবং এই দুইটা হচ্ছে কি দিক মানে আমাদের চিহ্নগুলো হচ্ছে কি বিপরীত একটা হচ্ছে ধনাত্মক চার্জ আচ্ছা হচ্ছে কি ঋণাত্মক চার্জ তাহলে অবশ্যই কি হবে অবশ্যই হবে কিনা আকর্ষণ হুম যেহেতু আমার কিউ ওয়ানটা বড় এবং কিউ টুটা ছোট ঠিক আছে কোয়ান্টিটিটা ছোট সেই জন্য আমার আকর্ষণ বল যেটা আছে এগুলো যেহেতু পরস্পর দিকে আকর্ষণ হবে তাহলে আকর্ষণ বলের দিকটা হবে হচ্ছে কোন দিকে আসলে এই দিকে ঠিক আছে তাহলে আমাদের যে বলের দিকটা হবে এই আকর্ষণ বলের দিকটা হবে হচ্ছে এ পাশে এবং এটার ক্ষেত্রে বিকোষণ হবে এবং বিকোষণ বলের দিকটা হচ্ছে এ পাশে কথা কি বুঝতে পারছি আচ্ছা এখন আমরা একটি কোয়েশন সলভ করার চেষ্টা করি আচ্ছা দেখো আমাদের একটি বিশ কুলম্বের চার্জ দেওয়া আছে আর তা আছে হচ্ছে কি মাইনাস টেন কুলম্বের চার্জ হুম এবং এই দুইটি চার্জ পরস্পরের সাথে কি চল্লিশ মিটার দূরত্বে আছে এখন আমাকে বলছে হচ্ছে কি যে অক্ষের উপর কোন বিন্দুতে বলের মান সমান আরটা বলছে হচ্ছে কি যে বল সমান এবং আরটা বলছে হচ্ছে কি বল শূন্য প্রত্যেকটার মধ্যে একটা কি ছোট ছোট পার্থক্য রয়েছে সেই জন্য আমি সকলে কি এক জায়গায় নিয়ে আসছি আচ্ছা অক্ষের উপর কোন বিন্দুতে বলের মান সমান বলের মান সমান আমরা প্রথমে এই জিনিসটা একটু সলভ করার চেষ্টা করি হুম তাহলে মনে করো এইটা হচ্ছে আমাদের অক্ষ এটা হচ্ছে আমাদের অক্ষ এটা আমাদের বিশ কলম এবং কি মাইনাস টেন কলম এটা হচ্ছে আমাদের অক্ষ আমি ধরে নিচ্ছি যে আমার এই বিন্দুতে আমার এই বিন্দুতে আমি ধরে নিচ্ছি যা তুমি যেই যেই জায়গায় ইচ্ছা তুমি ওই জায়গায় ধরতে পারো আমি ধরে নিচ্ছি হচ্ছে কি যে আমার এই পয়েন্টে আমার বলের মান হবে হচ্ছে কি সমান আচ্ছা তাহলে এই পয়েন্টে যদি আমি ধরে নিই যে একটি বলের মান সমান তাহলে আমি এই জায়গায় একটি চার্জ রাখবো ঠিক আছে এক কুলম্বের চার্জ রাখবো এটাকে আমি বলছি হচ্ছে কি এটাকে টেস্ট চার্জ বলতে পারি আমরা ঠিক আছে যে আমি বলছি বলছি হচ্ছে কি যে এই জায়গায় বলের মান সমান হবে তা বলের মান সমান এটা পরীক্ষা করার জন্য আমরা একটা টেস্ট চার্জ রাখবো যেটার মান হচ্ছে কি প্লাস ওয়ান কুলম্বের বুঝতে পারলাম আচ্ছা তাহলে একটা বিষয় দেখো আমি দৌড়ে নিচ্ছি হচ্ছে কি যে আমার এই এই এতটুক দূরত্বটা হ্যাঁ এই এতটুক দূরত্ব এতটুক দূরত্বটাকে আমি দৌড়ে নিচ্ছি হচ্ছে কত এক্স আচ্ছা এরপরে মনে করো আমার এই এতটুকু দূরত্ব তাহলে এই এতটুক দূরত্বটা হবে হচ্ছে কত আমাদের চল্লিশ মাইনাস এক্স কারণ কি এই প্রত্যেকটা বল পরস্পর সাথে যেহেতু চল্লিশ মিটার দূরত্বে আছে তাহলে এই এতটুক দূরত্ব হবে হচ্ছে কত আমাদের চল্লিশ মাইনাস এক্স বুঝতে পারলাম আচ্ছা তাহলে আমরা এখন এই পয়েন্টে বলছি হচ্ছে কি যে আমরা দড়ি নিলাম হচ্ছে কি এই পয়েন্টটাকে আমরা দড়ি নিলাম হচ্ছে মনে করো এই পয়েন্টটাকে আমরা দড়ি নিলাম মনে করো ডি পয়েন্ট হ্যাঁ তাহলে আমরা বলছি হচ্ছে কি যে ডি পয়েন্টে ডি পয়েন্টে বলের মান সমান হুম এটা আমরা দড়ি নিছি আচ্ছা তাহলে ডি পয়েন্টে যদি বলের মান সমান হয় তাহলে আমরা কি করব মনে করো কি হবে এখানে আমার এইটা হচ্ছে মনে করো আমার এফ ওয়ান যদি আমি যদি প্রথম যদি বিশ কুলম্বের জন্য কি যদি বল বলের মানটা যদি আমি বের করতে চাই তাহলে এই এফ ওয়ানের মানটা হবে হচ্ছে কত হুম মানে আমি বের করতে যাচ্ছি আসলে কি আমার বিশ কুলম এবং কি এই এক কুলম যেটা আছে এদের মধ্যে কি যে বলটা আছে আমি ওইটাই বল বলের মানটাই আমি বের করতে যাচ্ছি ঠিক আছে তাহলে এই এফ ওয়ানের মানটা হবে হচ্ছে কত আমাদের ওয়ান বাই ফোর পাই এফসোল নট ইন্টু আমাদের বিশ কুলম একটা বিষয় আমি তোমাদের বলে রাখি যে বলের মান যখন বের করবা তখন এইখানে প্লাস থাকুক অথবা মাইনাস থাকুক তুমি সবসময় নিবা হচ্ছে কি প্লাস কথা কি বলছি যে মনে করো আমার একটা বিশ কুলম চার্জ আছে আর একটা আছে হচ্ছে কি মাইনাস বিশ কুলম চার্জ এই দুইটি বলের মধ্যে তুমি চাচ্ছ হচ্ছে কি আকর্ষণ বলটা বের করতে অথবা কি বিকর্ষণ বলটা বের করতে হুম আমাকে যখনই বলবে বলের মান বের করতে বলের মান বের করতে তুমি তখন কিউ ওয়ান এবং কিউ টু যখন সূত্র কিউ ওয়ান এবং কিউ টু যখন মানটা বসাবা তখন তুমি বসাবো সবসময় কি পজিটিভ বেল ওটা মানে এটার জন্য বিশ বসাবা এটার জন্য বিশ বসাবা কথা কি বুঝতে পারলাম এখন সেম কাজটা এখানে করি যে এখন কি এটা হচ্ছে বিশ ইন্টু আমাদের কত ওয়ান ডিভাইড বাই হবে হচ্ছে কত আমাদের এক্স স্কোয়ার বুঝতে পারলাম এরপরে ডি পয়েন্টে বলের মান এটা কোন চার্জের জন্য আমাদের বিশ কুলম চার্জের জন্য হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমাদের কত কুলম আমাদের বিশ কুলম চার্জের জন্য আচ্ছা এখন এই এফ টু মানে আমাদের মাইনাস টেন কুলম চার্জের জন্য আসলে কি বলের মানটা কত হবে দেখো তো এফ টু যদি হয় 
তাহলে হবে হচ্ছে কত আমাদের 1/4 পাই এপসিলন নট ইনটু কত হবে আমাদের 10 আমরা কিন্তু এখানে কি দিব না আমরা এখানে মাইনাসটা দিব না তাহলে 10 1 ডিভাইড বাই হবে হচ্ছে কত আমাদের 40 x স্কয়ার বুঝতে পারলাম আচ্ছা এখন দেখো আমি বলছি হচ্ছে কি যে ডি পয়েন্টে বলের মান সমান অর্থাৎ 20 কোলম যেটা আমাদের কি যেটা আমাদের চান্স আছে সেটা 1 কোলমকে যেই বলে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ করবে ওইটার মান এই মাইনাস 10 কোলম যেটা আছে সেটা আমাদের এই 1 কোলমটাকে যেই বলে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ করবে এর মান সমান আর বারবার বলছি যে মান সমান তাহলে দেখো তো এখন আমরা কি লিখব আমরা লিখব হচ্ছে কি যে f1 সমান হবে হচ্ছে কত আমাদের f2 আচ্ছা এখন কি লিখব দেখি বলতো 1/4 পাই এপসিলন নট ইনটু আমাদের কত হবে 20 বাই কত x স্কয়ার তারপর আসবে হচ্ছে কত আমাদের 1/4 পাই এপসিলন নট ইনটু আসবে হচ্ছে কত 10 বাই 40 মাইনাস কি x স্কয়ার হুম তাহলে এখন দেখো তো আমাদের এই দুটো অংশ কাটা হ্যাঁ এটা কাটা এইটা কাটা হ্যাঁ এটা হচ্ছে কি কাটা কাটি থাকলো হচ্ছে কি থাকবে হচ্ছে আমাদের 20 বাই কি x স্কয়ার সমান হবে হচ্ছে কত 10 বাই 40 মাইনাস কি x স্কয়ার হুম এখন দেখতে পাচ্ছ হচ্ছে কি এটা একটা দ্বিঘাত সমীকরণ দেখছো x স্কয়ার এটা হচ্ছে কি x স্কয়ার এই দ্বিঘাত সমীকরণ তাহলে এইটাকে যখন যখন ক্যালকুলেশন করবা ঠিক আছে এটা ক্যালকুলেশন করার দায়িত্ব তোমার এইটাকে যখন তুমি ক্যালকুলেশন করবা তখন x এর ভ্যালু পাবা কয়টা x এর একটা ভ্যালু পাবা আবার হচ্ছে x এর দুটো ভ্যালু পাবা হুম একটা ভ্যালু হচ্ছে এটা মনে করো একটা দিলাম এটা মনে করো এইটা হুম তাহলে আমি জাস্ট তোমাদের এই x এর ভ্যালু গুলো একটু বলে দিই এখন দেখো আমাদের এই x এর যে দুটো ভ্যালু আসবে এই দুটো ভ্যালুর মান হবে হচ্ছে কত আমাদের 154.83 এবং r টা আসবে হচ্ছে কত আমাদের 5.13 ঠিক আছে এই জিনিসটা তুমি ক্যালকুলেশন করতে পারবে আশা করি হুম এখন একটা বিষয় খেয়াল করি যে আমরা কি পেয়েছি যে বলের মান সমান হবে কোন বিন্দুতে তাহলে আমি বিন্দু কয়টা পাইছি একটা পাইছি হচ্ছে কি যে দেখো তো এই x এর ভ্যালু হুম দেখো এইটা হচ্ছে আমাদের চার্জ ছিল এটা আমাদের চার্জ ছিল আমরা বলছিলাম হচ্ছে কি যে এই পজিশনে অর্থাৎ x এর ভ্যালু যখন কত হচ্ছে 154.83 এই এই পুরো ভ্যালুটার মান কত এই পুরো ভ্যালুটার মান হচ্ছে আমাদের 40 তাহলে 154.83 দূরত্বে মানে আমাদের এই চার্জ থেকে 154.83 দূরত্বে মানে হচ্ছে কি এইখানে কোন একটা পজিশনে এই পুরো জিনিসটা যদি 40 মিটার হয় তাহলে এইখানে কোন একটা পজিশনে মানে এই দুইটা চার্জের বাইরে কোন একটা পজিশনে মানে এইখান থেকে দূরত্ব যখন কি হবে 154. কত হবে 83 হবে ওই পজিশনে কি হবে বলের মান সমান হবে আবার কত দেখো তো 5.13 ঠিক আছে 5.13 মানে এই পজিশনও কি হবে আমাদের হুম এই পজিশনও আমাদের বলের মান সমান হবে তাহলে বলের মান সমান হওয়ার কয়টা বিন্দু পেলাম আমি দুইটা বিন্দু পেলাম একটা হচ্ছে কি এটা আর একটা হচ্ছে এটা হুম এখন দেখো এখন আমাদের বের করতে হবে হচ্ছে কি যে কোন পয়েন্টে বল সমান হবে অক্ষের উপর কোন বিন্দুতে বল সমান হবে আমরা একটা বিন্দু পেয়েছিলাম এই জায়গায় হ্যাঁ এই জায়গায় যখন একটা বিন্দু পেয়েছিলাম এই বিন্দুটাকে আমরা ধরে নিয়েছিলাম হচ্ছে কত আমাদের ডি এবং এইখানে আমরা কি পেয়েছিলাম x এর দুইটা কি মান পেয়েছিলাম একটা হচ্ছে কি 154.1 একটু 154.83 এবং আরটা পেয়েছিলাম হচ্ছে কত আমাদের 5.13 এই দুইটা বিন্দুতে আমাদের কি হয় বলের মান সমান হয় এখন দুই নাম্বার কোশ্চেনটি কি বলেছে আমাদের আমাদের বলেছে হচ্ছে কি যে বল সমান হবে বল সমান হওয়ার মানে হচ্ছে কি যে মান ও দিক দুইটাই সমান হতে হবে মান ও দিক দুইটা সমান হতে হবে হুম আচ্ছা দেখো আমরা যদি একটা এক কোলম্বের চার্জ রাখি এখানে হুম তাহলে কি হচ্ছে দেখো এই 20 কোলম যেটা আছে একটা বিষয় একটি আটটা বিষয় যদি তোমাদের বলে রাখি যে আমাদের এই x এর দূরত্বটা কত 154.83 এবং 5.13 হ্যাঁ তাহলে আমি মনে করো এই পয়েন্টটা মানে এই x1 এটাকে মনে করো বলছি হচ্ছে কি মনে করো x1 পয়েন্ট এটাকে বলছি হচ্ছে মনে করে x2 পয়েন্ট অর্থাৎ হচ্ছে কি এই x1 পয়েন্টেও কি হয় বলের মান সমান হয় আবার হচ্ছে কি আমার এই x2 পয়েন্টেও কি হয় বলের মান সমান হয় তুমি এটা ধরে নাও ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমার বের করতে হবে হচ্ছে কি বল সমান এর মানে হচ্ছে কি মানও সমান হতে হবে দিকও সমান হতে হবে এখন দেখো এই আমাদের 20 কোলম্বের চার্জ যেটা আছে হ্যাঁ এইটা হচ্ছে কি আমাদের এই 1 কোলম্বের চার্জটাকে কি করবে 1 কোলম্বের চার্জটাকে বিকর্ষণ করবে এর মানে হচ্ছে কি দেখো তো আমার 1 কোলম্বের চার্জ যদি কি এই দুইটার যদি ভিতরে থাকে তাহলে আমার f1 এর দিক 
হ্যাঁ মানে বিশ কুলম চান্সটা আমার এক কুলমের চান্সটা কি যেই বলে কি করবে বিকশন করবে তার দিক হবে হচ্ছে কি এই দিকে এটা হচ্ছে আমার এফ ওয়ানের দিক আচ্ছা এখন দেখো আমার যেটা মাইনাস বিশ কুলমের চান্স আছে মাইনাস বিশ কুলমের চান্স আছে সেটা কি করবে এক কুলমের চান্সটা কি করবে আকর্ষণ করবে না তাহলে এই আকর্ষণ বলে দিকটা হবে হচ্ছে কি আকর্ষণ বলে দিকটা হবে এই দিকে না হুম তাহলে আমার চার্জটা মানে আমার এক কুলম্বের চার্জটাকে যদি আমি এই এই পয়েন্টে যদি রাখি হ্যাঁ যখন কি বিশ কুলম্বের চার্জ থেকে দূরত্বটা হচ্ছে কত আমাদের পাঁচ দশমিক এক তিন এই পয়েন্টে যদি আমি রাখি মানে এই পয়েন্টে যদি আমি রাখি তখন আমার কি হয় বল সমান হয় কথা বুঝতে পারছি বল সমান হয় মানে হচ্ছে কি মানো সমান দিকও সমান এখন দেখো আমার এই এক্স টু পজিশনে যদি আমি এক কুলম্বের চার্জটা যদি রাখি এক্স টু পজিশনে যদি আমি এক কুলম্বের চার্জটা যদি রাখি তাহলে আমার বিশ কুলম্বের যেটা কি আছে চার্জ আছে সেটা কি হবে আমার এই এক কুলম্বের চার্জটাকে কি করবে বিকশন করবে এবং বিকশন বলে দিকটা হচ্ছে কি এই এফ ওয়ানের দিক এটা এটা না আচ্ছা এখন আমার যেটা আমার কি আছে মাইনাস টেন কুলম আছে মাইনাস টেন কুলমটা কি করবে আমার এক কুলমের চার্জটাকে কি করবে এই জায়গায় আকর্ষণ করবে না দেখো তো এটা মাইনাস টেন কুলম এটা হচ্ছে কি আমার ওয়ান কুলম তাহলে আমার যেটা এফ টু হবে সেটা দিক হবে আসলে কোন দিকে হ্যাঁ এই দিকে এই দিকে এটা হচ্ছে কি আমার এফ টু তাহলে আমরা কি বুঝতে পারছি দেখো একটা চার্জ ছিল এখানে আর একটা চার্জ ছিল আমার চার্জটা আমার এই পজিশনে এই পজিশনে বলের মান সমান আবার এই পজিশনেও কি সমান আমার বলের মান সমান তাহলে আমি যদি এইখানে যদি এক কুলম্বের চার্জটা যদি রাখি ঠিক আছে তাহলে আমার এই বিশ কুলম্বের চার্জের জন্য একবার মান পাচ্ছি হচ্ছে কি মানে দিক পাচ্ছি হচ্ছে কি মানে আমার বলের বলের যেটা দিক পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি এফ ওয়ানের জন্য এফ ওয়ান এবং কি এই চার্জের জন্য কি দিকটা পাচ্ছি হচ্ছে কি এই দিকে হুম তাহলে এফ টু তাহলে আমার চার্জটা এক কুলম্বের চার্জটা যদি আমি এই পজিশন রাখি অর্থাৎ এই এক্স ওয়ান পয়েন্টে যদি রাখি তাহলে কি হবে আমার বল সমান বল সমান হওয়ার মানে হচ্ছে কি মানো সমান দিকও সমান বুঝতে পারলাম এখন হচ্ছে কি এই পয়েন্টে যদি রাখি এই পয়েন্টে যদি রাখি বলের মান সমান ঠিক আছে কিন্তু বলের যেটা দিক আছে সেটা তো ভিন্ন ভিন্ন হ্যাঁ দেখো তো মাইনাস বিশ কুলম যেটা আছে সে মাইনাস বিশ কুলমটা কি এটাকে কি করবে বিকশন করছে হচ্ছে কি এইদিকে অর্থাৎ এফ ওয়ান হচ্ছে এই পাশে এবং মাইনাস টেন কুলম যেটা আছে সেটা তো কি করছে এখানে আকর্ষণ করছে হ্যাঁ তাহলে এফ ওয়ান এবং এফ টু দিক হচ্ছে কি বিপরীত সেই আমি বলতে পারি হচ্ছে কি যে বলের বল সমান হবে আমার কি এই পয়েন্টে হুম অর্থাৎ হচ্ছে কি এইখানে এটার জন্য আনসার হবে হচ্ছে কত আমাদের ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান থ্রি হুম এটার জন্য আনসার কত কত হবে আমাদের একশো চুয়ান্ন দশমিক আট তিন তারপর আসবে হচ্ছে কত আমাদের পাঁচ দশমিক এক তিন বুঝতে পারলাম এখন আমার বের করতে হবে হচ্ছে কি আসলে বল শূন্য হবে কখন বল শূন্য হবে কখন আচ্ছা এইখান থেকে আমি বলে দিতে পারি আমি এখান থেকে খুব ইজিলি বলে দিতে পারি দেখো এই পজিশনে যখন থাকবে হুম আমার কি এক কুলমের চার্জটা যখন এই পজিশনে থাকবে তখন আমার কি দেখো বিশ কুলম চার্জটা কি বিকশন করছে হচ্ছে কি এ পাশে এবং কি এটা আকর্ষণ করছে হচ্ছে কি এই পাশে দেখছো ব্যাপারটা যে আমার এই এফ ওয়ান এবং কি এই এফ টু এই দুইটার দিক সেম দিকে হুম এখন একটা বিষয় দেখো যে দুইটা মনে করো বল আছে একটা বল আছে হচ্ছে মনে করো এ আরটা বল আছে হচ্ছে কি মনে করো বি এই দুইটা যদি সেম দিকে বলটা যদি সেম দিকে যাই তাহলে এদের লব্ধি কখনো কি শূন্য হতে পারে অবশ্যই পারে না হুম কিন্তু যখন আমি এই এক্স টু পয়েন্টটা নিয়ে আলোচনা করছি তখন দেখো তো আমার যে এফ ওয়ান বলটার দিক হচ্ছে কোন পাশে এই পাশে এবং কি আমার এফ টু বলটার দিক হচ্ছে কোন পাশে এই পাশে এখন আমার দুইটা বল দুইটা বলের দিক হচ্ছে বিপরীত দিকে অর্থাৎ কি আমি বলতে পারি হচ্ছে কি যে আমার এই এক্স টু পয়েন্টে যদি আমি এক কুলমের চার্জটা যদি রাখি তখন আমার বলের মান হবে হচ্ছে কত শূন্য কেন শূন্য বলতে পারতেছি কারণ এই পয়েন্টে মান সমান এবং দিক বিপরীত হ্যাঁ এই পয়েন্টে কি মান সমান এবং কি দিক বিপরীত সেই আমি বলতে পারি হচ্ছে কি যে বল শূন্য হবে আমাদের একশো চুয়ান্ন দশমিক আট তিন কথা বুঝতে পারলাম তাহলে এইখানে আমি খুব ভালোভাবে আলোচনা করেছি হচ্ছে কি বলের মান সমান হলে কোন রকম বল সমান হলে কোন রকম আবার বল শূন্য হলে কোন রকম কথা বুঝতে পারলাম এখন আমরা দেখো এখন আমরা কোয়েশন টুটা নিয়ে আলোচনা করব আচ্ছা দেখো বস্তুতে আমাদের কি দেওয়া আছে দেখো তো আমাদের একটা বিশ কুলম্বের চান্স দেওয়া আছে আটটা দেওয়া আছে হচ্ছে কি আমাদের মাইনাস টেন কুলম্বের চান্স দেওয়া আছে এই যেটা আমার কি চার্জিতে যেটা বস্তু আছে এই বস্তুটার যেটা ব্যাসাদ্য আছে ওই ব্যাসাদ্যের মান হচ্ছে কত আমাদের পাঁচ মিটার এবং এই বস্তুর ব্যাসাদ্য কি পাঁচ মিটার এবং এই দুইটা বস্তুর মধ্যকার যেটা দূরত্ব আছে সেটা হচ্ছে কত চল্লিশ মিটার এবং আরটা সত্য দেওয়া আছে হচ্ছে কি বস্তুদের চার্জ গুলো হচ্ছে কি ইকুয়ালি ডিস্ট্রিবিউটেড
প্রথম দৃষ্টিতে মনে হতে পারে হচ্ছে কি যে ভাইয়া ইকুয়েশন তো অনেক ইজি ঠিক আছে আমরা সাধারণ ভাবে কি করব আমাদের এই 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 বলটার মান হচ্ছে কত আমাদের এই যেটা বলে কি বলে যে এই বস্তু যেটা আছে এই বস্তুর চার্জের মান হচ্ছে 20 কুলম এবং এই বস্তুর চার্জের মান হচ্ছে কি -10 কুলম তাহলে এদের মধ্যে কি হবে আকর্ষণ বিকর্ষণ বলে মানটা আমি খুব ইজিলি বের করতে পারি ঠিক আছে না কোন সূত্র দিয়ে q1 q2 ডিভাইড বাই হচ্ছে কি d স্কয়ার তারপর হচ্ছে কি আমাদের এখানে c এর মানটা বসাই দিব এই d এর মান মনে করে আমি দিলাম হচ্ছে কত এই ক্ষেত্রে হচ্ছে কত 40 দিয়ে দিলাম তাহলে তোমার মনে হতে পারে হচ্ছে কি যে খুব ইজিলি কিন্তু করে ফেলতে পারবে কিন্তু এখানে একটা সমস্যা আছে डिस्ट्रीब्यूटेड मान हम द्वित नम्बर सत्य पूरण हमु देखो बिंदु चार्ज हवा सत्ये वस्तु गुलाकर्षण बल बेर करते चाहिए बिंदु चार्ज कथा बुजते बीसमेर वस्तु वस्तु बैसार्धे कत मीटर सेम एटार बैसार्धे पांच मीटर एटार मध्य दूर की चल्लिस मीटर देखो तो चल्लिस मीटर मीटर चल्लिस मीटर जीरो पॉइंट जीरो 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 चल्लिस मीटर बस बड़ो क्योंकि एक क्षेत्र तो बोलते चल्लिस मीटर एट दूर आज पांच मीटर नेगलिजिबल ना क्या बुझे तक बिंदु चार्ज बोलते बस्तु बिंदु चार्ज सत्य पूरण ना कर बिंदु चार्ज हवार सत्य डिस्ट्रीब्यूटेड की आकार दूर वस्तुर आकार छोट तक शुद्धम्रस्तुर बिंदु चार्ज चिंता बिंदु चार्ज चल्लिस मीटर 
তাহলে আমার আলটিমেট যেটা ডি হবে ডি টা ফাইনাল ডি সেটা আসবে হচ্ছে কত চল্লিশ যোগ কত হবে দশ ঠিক আছে এইখানের পাঁচ এইখানের পাঁচ তাহলে আমার আলটিমেটলি ডি এর মান চলে আসছে সেটা হচ্ছে কত পঞ্চাশ এখন তুমি জাস্ট কিউ এন কিউ ওয়ান এর মানটা কত দিবা কিউ ওয়ান এর মানটা বসাই দিবা এটা হচ্ছে কত আমাদের বিশ এখন কি আমাদের কিউ টু এর মানটা দিবা হচ্ছে কত আমাদের দশ ঠিক আছে এবং ডি এর মানটা হবে হচ্ছে কত পঞ্চাশ এখন এখান থেকে তুমি কি আকর্ষণ বলের মানটা কি বের করে বের করে ফেলতে পারবা কথা বুঝতে পারলাম আচ্ছা এখন আসো আমরা কুলম্বের সূত্রটাকে ইউজ করে একটা কমপ্লেক্স টাইপের একটা কোয়েশন সলভ করি ঠিক আছে একটু মনোযোগ দিতে হবে কারণ এইটা একটু কমপ্লেক্স টাইপের একটা কোয়েশন আচ্ছা দেখো আমাদের কি দেয় আছে আমাদের দেয় আছে হচ্ছে কি যে একটা আছে হচ্ছে কি সি পয়েন্ট আর একটা আছে হচ্ছে কি আমাদের বি পয়েন্ট হুম এই দুইটা পয়েন্টের মধ্যকার দূরত্ব আছে হচ্ছে কত মনে করো বিশ সেন্টিমিটার এইখানে একটা পয়েন্ট আছে আচ্ছা এখন আমাকে বলতে হচ্ছে কি যে ভূমিতে অবস্থিত ডি পয়েন্টে ভূমিতে অবস্থিত বি বিন্দুতে যদি আমরা কি প্লাস টু মাইক্রো কুলমের একটি কি লোহার গুলোকের বর যদি কি এত হলে মানে ডি বিন্দুতে যদি একটা কি আমি দুইশো গ্রাম বরের যদি একটা কি প্লাস টু মাইক্রো কুলমের কি একটা কি যদি বস্তু ঝুলিয়ে দিই তাহলে কি এই বস্তুটা কি শূন্যে বাসবে নাকি বাসবে না হুম আমাকে এটা বের করতে হবে তাহলে তোমার আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে ভাইয়া এইটা কিভাবে করতে পারি একটু কমপ্লেক্স টাইপের কোয়েশ্চেনই আসলে ধরতে গেলে আচ্ছা আশা করছি কি একটু পরে তোমার মনে হবে হচ্ছে কি যে এই কোয়েশ্চেনটা অনেক বেশি ইজি ঠিক আছে আচ্ছা আমাদের আর একটা সত্য দেওয়া থাকবে সেটা হচ্ছে কি যে আমার এই এ ভি সমান হবে হচ্ছে কত আমাদের ডি সি সমান হবে হচ্ছে কি বি ডি এই সত্যটা মনে করে আমাদের দেয়া আছে আচ্ছা এখন একটা বিষয় খেয়াল করি যে আমার এই ডি পয়েন্টে যদি মনে করো আমার দুই কলম মানে দুই মাইক্রো কলমের যদি একটা আদান থাকে ডি পয়েন্টে যদি আমার কি দুই মাইক্রো কলমের যদি একটা আদান থাকে তাহলে আমার সি পয়েন্টে যে মাইনাস ফোর মাইক্রো কলম আছে এইটা আমার ডি পয়েন্টে আকর্ষণ করবে না অবশ্যই করবে না দেখো তো তাহলে এটা আছে হচ্ছে কি মাইনাস ফোর এইটা আছে হচ্ছে কি আমাদের টু মাইক্রো কলম তাহলে আকর্ষণ বল যেটা হবে এই আকর্ষণ বলে দিকটা আসলে কি এদিকে হবে না হ্যাঁ এদিকে হবে না কারণ আমার কি মাইনাস ফোরটা বড় না হুম ফোরটা বড় না কোয়ান্টিটিটা বড় না তাহলে আমার আকর্ষণ বলে দিকটা হবে হচ্ছে কি এই এফ ওয়ান বুঝতে পারছি এখন দেখো সেমভাবে কি এখানেও কি মাইনাস ফোর মাইক্রোকুলম আছে না তাহলে এখানে মাইনাস ফোর মাইক্রোকুলম আছে এখানে আছে হচ্ছে কি টু মাইক্রোকুলম তাহলে আকর্ষণ বল যেটা হবে সেটা দিক এই দিকে হবে না এফ টু বুঝতে পারছি এখন দেখো আমার যেটা এম জি আছে মানে আমার যদি আমি কি দুইশো গ্রাম যদি বস্তু ঝুলিয়ে দিই তাহলে কি এর যেটা কি আছে অভিকর্ষ যে বল আছে সেটা কি এ নিচে দিয়ে কাজ করবে না অর্থাৎ হচ্ছে কি এম জিটা নিচে দিয়ে কাজ করবে না এখন এই বস্তু যেটা আছে এখানে যে বস্তুটা আছে এই বস্তুটা শূন্যে বাসবে কখন যদি আমি উপরের দিকে উপরের দিকে কি করি উপরের দিকে একটা বল প্রয়োগ করি মানে এম জি এর বিপরীত দিকে যে একটা বল প্রয়োগ করি এবং এটার মান যদি বেশি হয় তাহলে কি হবে আমার বস্তুটা কি শূন্যে বাসবে কথা বুঝতে পারছি তাহলে দেখো তো এইখানে একটা এফ ওয়ান বল আছে এইখানে একটা এফ টু বল আছে আমি এই দুইটা বলে যেটা লব্ধি হবে হুম এই দুইটা বলে যেটা লব্ধি হবে সেটার দিক যদি এই পাশে হয় ঠিক আছে তাহলে আমি যদি এই দুইটা এফ ওয়ান বল এবং এফ টু বলটা যদি বের করতে পারি এবং এরপরে যদি আমি লব্ধির মানটা যদি বের করতে পারি তাহলে এই লব্ধির মানটা থেকে যদি কি এই লব্ধির মানটা যদি আমার এই এম জি থেকে এই লব্ধির মানটা যদি আমার কিসে থেকে এই এম জি থেকে যদি কি হয় আমার এম জি থেকে যদি বড় হয় তাহলে আমি বলতে পারবো হচ্ছে কি যে বস্তুটা আসলে কি শূন্যে বাসবে তাহলে আমার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কি যে এই এফ ওয়ানের মানটা বের করা এবং কি এই এফ টু এর মানটা বের করা কথা বুঝতে পারছি আচ্ছা এখন এই এফ ওয়ানের মানটা যখন বের করতে যাব তখন আসলে আমার দরকারটা কি তখন আমার দরকার হচ্ছে কি দেখো তো এটা হচ্ছে আমি মনে করো আমার এফ ওয়ান তাহলে সি আমাদের তারপর কি থাকবে কিউ ওয়ান কিউ টু ডিভাইড বাই হচ্ছে কি আমার এ কিউ ওয়ান এবং কিউ টু এর মধ্যবর্তী যে দূরত্ব আছে মনে করি এটাকে বলছি হচ্ছে কত মনে করি ডি এস কেয়ার আচ্ছা এখন দেখো আমার কিউ ওয়ানের মানটা দেওয়া আছে মনে করি এটাকে আমি যদি কিউ ওয়ান ধরি তাহলে আমার কিউ ওয়ানের মানটা দেওয়া আছে এ কিউ ওয়ানের মানটা হচ্ছে কত আমাদের দেখো তো মাইনাস ফোর মাইক্রোকুলম তাহলে আমি দিব হচ্ছে কত ফোর ইন্টু টেন ইনভার্স সিক্স হ্যাঁ কুলমে নিয়ে গেলাম সেম এস এটাকে কি করব টু ইন্টু টেন ইনভার্স সিক্স বুঝতে পারলাম এখন কি করতে হবে আমার এখন কিসের মান লাগবে আমার এ ডি এর মানটা লাগবে হ্যাঁ এই ডি এর মানটা লাগবে এখন দেখো তো আমার এই সি এই হচ্ছে আমার এই বস্তুটা এদের মধ্যে আর কি দ্রুতটার মান কি দেয়া আছে 
যুক্তের মান কি আমার দেয়া নাই কিন্তু একটা শর্ত দেয়া আছে শর্তটা হচ্ছে কি এ বি সমান হচ্ছে কি ডি সি সমান হচ্ছে কত বি ডি এ বি সমান ডি সি সমান হচ্ছে কি বি ডি তাহলে আমি যদি কোনোভাবে এই এ বি এর মানটা যদি বের করে ফেলতে পারি তাহলে কি আমার এই ডি সি এটা হচ্ছে আমাদের ডি সি এটা হচ্ছে কি আমার বি ডি এইটার মান কিন্তু আমি কি করে ফেলতে পারবো এইটার মান কিন্তু আমি খুব ইজিলি কি করে ফেলতে পারবো বের করে ফেলতে পারবো ঠিক না আচ্ছা তার আমার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কি এখন আমার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমি এই ই এর মানটা বের করবো একটা দেখো তাহলে আমি একটা সুন্দর করে এই ত্রিভুজটাকে একটু আলাদা করে লিখি হ্যাঁ এইটা হচ্ছে আমার ত্রিভুজটা উপরের অংশটা এইখানে আমার কি দেখো তো এইটা হচ্ছে আমাদের এ পয়েন্ট এইটা হচ্ছে আমাদের সি পয়েন্ট এইটা হচ্ছে আমাদের বি পয়েন্ট আমাদের এই কোনটার মান কত দেয়া আছে এই কোনটার মান দেয়া আছে হচ্ছে আমাদের তিরিশ এই কোনটার মান দেয়া হচ্ছে কত আমাদের পঞ্চাশ এবং এই কোনটার মান আমার দেয়া নেই আচ্ছা এখন দেখো তো এটার মান দেয়া আছে এবং কি এটার মান দেয়া আছে আমার দরকার হচ্ছে কোনটার এইটার মান ঠিক আছে তাহলে আমি আসলে কি করব আমি এখানে যদি সায়েন্স সূত্র ফেলে দিই সায়েন্স সূত্র যদি ফেলে দিই ত্রিভুজের মধ্যে তাহলে কোন রকম ভাবে দেখি বলতো দেখি সাইন সি সাইন্স সি নিলাম অর্থাৎ কি এ কোনটা নিলাম তারপর কি হবে তাহলে ডিভাইড বাই কি হবে এর বিপরীত বাহুটা সাইন্স সি এর বিপরীত বাহু হচ্ছে আসলে কি এই এ বিটা তারপর কি করব তারপর মনে করো আমার কি আছে তারপর আছে আমাদের মনে করো কি বলতে পারি সাইন বি সাইন বি ডিভাইড বাই কি হবে তাহলে আমাদের কি এই বাহুটা তাহলে হচ্ছে কত আমাদের ফোর তাহলে এইখান থেকে আমাদের কিসের মান দেয়া আছে আমাদের কিন্তু কি সি এর মানটা দেয়া আছে সেই সি এর মানটা কত তিরিশ ডিগ্রি তাহলে এইখান থেকে আমি খুব ইজিলি এ বি এর মানটা বের করতে পারবো না হুম এ বি এর মানটা কিন্তু আমি খুব ইজিলি কিন্তু কি করতে পারবো এ বি এর মানটা বের করতে পারবো এ বি এর মান বের করতে পারার মানেটা আসলে কি এ বি এর মান বের করতে পারার মানটা হচ্ছে আমার কি এই ডি এর মান বের করা হ্যাঁ তাহলে আমি বলতে পারি হচ্ছে কি যে এ বি সমান হচ্ছে এটি তাহলে আমি কি এই এফ ওয়ান এর মানটা কিন্তু আমি বের করে ফেলতে পারবো ইজি না দেখো আমার আর কি দরকার আছে তাহলে আমার এফ ওয়ান এবং এফ টু এর কি মানটা বের করে এফ ওয়ান এর মানটা বের করে শেষ তাহলে আমার লাগবে হচ্ছে কি আসলে এই লোভ দিটা হ্যাঁ এই লোভ দিটা এখন দেখো যদি কোন একটা কি ভেক্টর থাকে এইরকম কোন একটা ভেক্টর আছে এটার মান যদি এফ ওয়ান হয় এটার মানও যদি কি এফ ওয়ান হয় এবং এদের মধ্যবর্তী কোন যদি আলফা হয় হুম তাহলে দুইটা বল যে দুশো মান হয় তাহলে এদের যেটা লব্ধি থাকবে হ্যাঁ এদের যেটা লব্ধি থাকবে এর লব্ধিটা কি হবে এদের মধ্যবর্তী কোনকে কি সমদ্বিকণ্ডিত করে যাবে অর্থাৎ এই আরটা কি হবে মানে আমার এই কোনটা হবে আসলে কি এই কোনটা যদি টিটা হয় তাহলে আমার টিটা সমান হবে হচ্ছে কত আমার আলফা বাই টু যদি বলগুলা যদি সমান হয় তাহলে আমি ধরতে পারি হচ্ছে কি যে আমার এই জিনিসটা কি হবে এই এফ ওয়ান এবং এফ ওয়ান এর যে লব্ধিটা হবে সেটা কি একদম মাঝখান বরাবর যাবে এই কোনটা যদি কি হয় আমার আলফা হয় তাহলে কি হবে আমার লব্ধিটা হবে হচ্ছে কি এইটা হচ্ছে আমার লব্ধি বুঝতে পারলাম আচ্ছা তাহলে লব্ধির মানটা আমার বের করতে হবে তাহলে লব্ধির মানটা বের করা যায় আমার কি লাগবে লব্ধির মানটা বের করা যায় আমার এই কোনটা লাগবে না কেন 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 এই কোনটা লাগবে দেখি বলো তো দেখি আমরা কি বলতে পারি আর সমান হচ্ছে কি আমাদের এফ ওয়ান স্কোয়ার যোগ কি এফ ওয়ান স্কোয়ার যোগ হবে হচ্ছে কত টু এফ ওয়ান স্কোয়ার ইন্টু কি হবে কস আলফা তাহলে আমার আলফা মানে হচ্ছে কি যে আমার এফ ওয়ান এবং এই এফ ওয়ান এই দুইটা মধ্যবর্তী কোন ঠিক তো তাহলে এই আলফার মানটা লাগবে তাহলে আলফার মানটা আমরা কিভাবে বের করতে পারি দেখো এখন যদি আমি আলফার মানটা যদি বের করতে চাই তাহলে আমি এই নিচে ত্রিভুজটাকে এই সি বি এবং ডি এই ত্রিভুজটাকে একটু আলাদা করে লিখি হ্যাঁ এটা হচ্ছে কি আমাদের সি বি ডি এটা একটু আলাদা করে লিখি তাহলে দেখো তো এইটা হচ্ছে আমাদের সি এটা হচ্ছে আমাদের বি এটা হচ্ছে আমাদের ডি আমার কোন লাগবে হচ্ছে কোনটা এই আলফাটা আমার এইখানে এটার মান দেওয়া আছে বিস এবং কি এইটার মান কত দেয়া আছে এই ডি সি এর মানটা কত দেয়া আছে হুম এই ডি এসি এর মানটা হচ্ছে কত আমাদের এইখান থেকে আমি যেটা পাবো এই ডি এর মানটা না এটা হচ্ছে কি আমাদের ডি এটার মানও সেম ডি ঠিক আছে না আচ্ছা তাহলে এইখান থেকে কি করতে পারে আমি কিন্তু খুব ইজিলি একটা ত্রিকোণমিত্তি ইকুয়েশন ইউজ করে আমরা কিন্তু এই আলফার মানটা বের করে ফেলতে পারি তাহলে কিভাবে বের করবো দেখি বলো তো 
তোমরা যারা ত্রিকোণমিতি করে এসেছো তা তোমাদের জন্য কিন্তু খুব ইজি লাগবে আর যারা ত্রিকোণমিতি করো নাই তারাও শুধুমাত্র কি এই সূত্রটা মনে রাখতে পারো হচ্ছে কি যে মনে করো কোন একটা ত্রিভুজ আছে হম এই ত্রিভুজের কি আছে মনে একটা বাহু আছে এ এটা বাহু হচ্ছে বি এটা সি এবং এটা মনে করো কি এ এটা সি এটা হচ্ছে কি মনে করো বি সি টা হচ্ছে কি আসলে সি কোন এটা হচ্ছে কি আসলে এ কোন বিটা হচ্ছে আসলে কি বি কোন ঠিক আছে এখন আমি চাচ্ছি হচ্ছে মনে করো আমি চাচ্ছি মনে করো আমার এক ওনের মানটা বের করতে এক ওনের মানটা বের করতে হম সেম এস কি দেখো তো আমরা মনে করো চাচ্ছি হচ্ছে কি আমি মনে করো চাচ্ছি হচ্ছে কি ডি কোনের মানটা বের করতে তাহলে ডি কোনের মানটা যদি আমি বের করতে চাই অর্থাৎ হচ্ছে কি কস ডি যদি বের করতে চাই তাহলে আমি কি দিব প্রথমে আমি প্রথমে এই ডি এর সন্নিহিত যে বাহুগুলো আছে এ ডি এর সন্নিহিত বাহু যেগুলো আছে ওইগুলো লিখবো প্রথমে তাহলে এখানে লিখবো হচ্ছে কত কত ডি স্কেয়ার যোগ ডি স্কেয়ার তারপর দিব হচ্ছে কত বিউ এবং এ ডি এর যেটা বিপরীত বাহু থাকবে এ ডি কোনের যেটা বিপরীত বাহু থাকবে ওইটাকে লিখবো বি স্কেয়ার তারপর দিব হচ্ছে কি দেখো তো টু এবং কি দেখো তো এই যেটা আমাদের কি সন্নিহিত বাহু আছে এই যেটা সন্নিহিত বাহু আছে ওদের কি করে দিব গুণ করে দিব টু ডি ইন্টু ডি তাহলে দেখো আমি কিন্তু আগেই কি করতে পারি কি করে এসেছি ডি এর মানটা কিন্তু বের করে এসেছি তাহলে এইখান থেকে তুমি খুব ইজিলি আমার কি ডি এ এ ডি কোনের মানটা বের করতে পারে এ ডি কোনের মানটা হুম তাহলে এইটা ক্যালকুলেশন করবা ক্যালকুলেশন করার পর কি হবে কস ইনভার্স এই ক্যালকুলেশন করার পর যে ভ্যালুটা আসবে ওইটা কথা বুঝতে পারছি ক্যালকুলেশন গুলো দায়িত্ব তোমাকে দিয়ে দিলাম আচ্ছা তাহলে কি আমার এখন দেখো তো আমার এই ডি কোনের মানটা বের করে শেষ হ্যাঁ এই ডি কোনের মানটা বের করে ডি কোনের মান বের করা মানে আসলে কি আমার এই আলফার মানটা বের করে শেষ তাহলে আলফার মানটা যদি আমার কি হয়ে যায় বের করা হয়ে যায় তাহলে আমার এই এফ ওনের মানটা দেওয়া আছে এইখানে সব কিছুর মান দেওয়া আছে তাহলে তুমি এই আর এর মানটা বের করে ফেলতে পারবে না অর্থাৎ কি আমার এই আর এর মানটা কি আসলে বের করে শেষ না এই আর এর মানটা আমার কি আসলে বের করে শেষ না হুম এই আর এর মানটা আমার বের করা শেষ না হুম আচ্ছা তাহলে এতটুকু শেষ আচ্ছা আমি এখন সব কিছু মুছে দিই হুম আচ্ছা তাহলে দেখো আমরা কি করব এই আর এর মানটা বের করা শেষ এই আর এর মানটা বের করা শেষ আর হচ্ছে এই পাশে এবং কি আমার এম জি হচ্ছে কি এই পাশে এম জি দেখো এখন আমি কি করতে আমি আমার কি দেওয়া আছে দেখো এম এর বলটা দেওয়া আছে হুম এম এর মানটা হচ্ছে কত দুইশো গ্রাম তাহলে দুইশো ইন্টু কি টেন ইনভার্স থ্রি ইন্টু কি নাইন পয়েন্ট এইট হুম এটা সমান হচ্ছে কি আমার আসলে নিচের দিকে যে বলটা কেয়ার করছে ওইটা এম জি তাহলে এটা তুমি বের করবা তোমার কিসের মান দেওয়া আছে আর এর মান দেওয়া আছে হুম আর এর মান দেওয়া আছে হুম এখন দেখো তো যদি আর গ্যাটার দিন কি হয় এম জি হয় তাহলে কি হবে তাহলে আমার যেটা বস্তু আছে এই বস্তুটা কি উপরের দিকে উঠে যাবে বস্তু উপরে কি হবে উঠবে আর এর মান যদি কি হয় সমান সমান যদি কি হয় এম জি হয় আর এর মান এবং কি এম যদি সমান হয় তাহলে বস্তুটা কি বস্তুটা তখন শূন্য বাসবে যদি সমান হয় যদি এম জি এর মানটা যদি কি হয় তাহলে কিন্তু লিখবো বস্তু শূন্য সমান হয় আর এর মান যদি কি লেস দেন যদি কি হয় এম জি হয় তাহলে বস্তু কি বাসবে না হ্যাঁ বস্তু বাসবে না কথা বুঝতে পারলাম তাহলে তুমি কি আশা করছি তুমি কি সবগুলো ক্যালকুলেশন বুঝেছ তাহলে কি তুমি জাস্ট ক্যালকুলেশন করে করবা তারপর আমাকে জাস্ট আনসার যেটা আসবে ওই আনসার গুলো আমাদের আমাকে জাস্ট কমেন্টে জানাবা যে ভাইয়া আসলে এই আনসারটা এটা আসছে হুম এখন সর্বশেষ তোমাদের একটা কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে কি যে তোমার যদি আজকের এই ক্লাসটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে তুমি এই ক্লাসটাকে শেয়ার করতে পারো এবং তোমার ফ্রেন্ডদেরকে মেনশন দিতে পারো যাতে করে আমরা কি আরো বেশি স্টুডেন্টদের কাছে পৌঁছাতে পারি এবং কি আমাদের যেটা কমিউনিটি আছে যেটা আমাদের গ্রুপ আছে সেটা কি আরো বেশি স্ট্রং হয় ঠিক আছে তো সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম সবাইকে